你嚷什么呀？你冲爸嚷什么呀？就算是他要去买鸭脖子，你就不能拦着呀？明宇，你要这么说话就有点不讲道理了。二嫂，不是我不讲道理。爸要在家吃的好好的，他怎么会到外面去买吃的呢？你说是吧？行，你非要当着爸的面这么说话，那咱们今天就把话说清楚了。我们照顾爸，确实呢，照顾的是不够好，不够细心，不够周到。但是我想问你，你也是爸的女儿啊。爸搬到我们家住的这些天，你给他打电话了吗？你来看过他吗？你连这一点都做不到，你有什么资格来指责我们？我知道你对你二哥呢，怀疑你朋友的事儿，你不满意。但你二哥是为了爸的安全考虑啊。你说一个老人家，他自己在家，随便什么人来，他都开门。万一遇到坏人出了什么事儿怎么办？谁能承担得起这个责任？你要是真心为爸着想的话，你又不放心我们管，那行啊。现在开始啊，爸交给你来管，你去照顾他，行了吧？棒极了，你还有什么好说的？听见了，爸，收拾行李吧，跟我走吧。啊，走吧。我我我我就不跟你走了吧。你干嘛去？啊？哎，爸，你跟着走。跟着走，让他试试。你推爸干嘛呀？你不知道带爸走什么？走走走走走，别再推去。干什么呀？干什么？什么呀？你们不能这么逼我呀！明成，你要是不想管我了，不想要我了，你就给你大哥打电话，让我赶紧去美国。行，爸还非要住你们这儿。出去，那你还真得对他出去。他要不好了，这是我们家，马上出去。你烦也没用。我告诉你，以后苏家的事跟你没有任何关系。你再来我们家，我就报警。还生苏明玉气啊？我才没工夫跟他生气呢。哎，不过有个问题，我始终想不明白啊，咱爸为什么那么怕去明玉家住啊？明玉刚说你跟爸都知道原因，到底什么原因啊？你跟我说说。哎呀，有什么原因啊？你觉得他会管爸吗？你看他对爸说话那个态度，哪有女儿这么跟爸说话的？不对呀、啊。我觉得他说的话里有话。你多想了，他没有那个智商，他说话一直就这么阴阳怪气的。哎，小石给我送的丸子汤热好了没有啊？我都快饿死了。好了好了，爸，您准备出来吃吧。您尝尝我今天给您打包的菜，合不合您胃口啊？闻着挺香。我这小石做的饭就是好吃。哎呀，你们差点把人家给冤枉了，你说？什么叫我们？你，你这变得也太快了吧，爸！这碗子汤做的真香。哎，爸，今天这事儿啊。您真不能怪我们冤枉他了。我知道明玉他是好心，他叫人给您送好吃的，但他应该一早跟我们打个招呼，让我们放心了呀。这样就不会有今天这样的误会了，是不是？这这不是重点，重点我们不说了。我想说的是，今天苏明玉怪罪我们的时候，你为什么一句话都不说？你一声不吭
这代表人的鸭脖子就是我们买的。嗯，愣是什么意思啊？嗯，不是您您什么意思？你你为什么意思？行行行行行行行，我下回见着他，我跟他说，鸭脖子是我自己买的，行吗？让你们这么一闹腾吧，想吃好饭我也吃不着了。好餐厅多的是，以后我再给你点更好的。我就爱吃小吃这口。你说你们俩，要是有小吃这个手艺，我至于在外边胡买八买吗？我也不至于吃拉肚子啊。不是爸，我觉得你，我去。洪哲，爸，你怎么样？还好吗？还好吗？爸怕是在明成家住不下去了。哎呀，这个明成又怎么了？一言难尽呐、啊。他们这两口子吧，也不给我做饭吃。这明玉呢，叫人给我送饭来，他们还跟人家闹，都动警察了。警察，不是，哎，怎么警察也来了呀？永哲呀，爸这心里憋屈呀、啊。你你快点买机票吧，让我去美国吧啊！爸，你别着急啊。这样，你的签证信息啊，我都已经准备好了，我现在就发给明成。我已经安排好了你到上海的面签，只要签证一拿到，我立刻接你来美国。快点办吧，快点办吧。明哲，你找到了吗？啊，找到了，找到了。企业家的感觉，去美国白宫买了。我看咱爸的心啊，早就飞到美国去了。好事儿啊，攒满我的头了。我知道是好事儿，但我这心里边就觉得怪怪的。你说咱妈才走几天啊，妈伺候爸一辈子，俺爸就这么高兴，这么着急去美国享福吗？他。哎，没事，爸，你你出来。这事儿怎么样啊？好看，特别适合去签证。这事儿啊。还是我自己挑的。明玉非说这事儿不好看，我看着他就好看，这料子也好。别挺大的，相信自己就对了。那你放心，我大哥让我准备的材料我都已经准备好了，早点睡了。你放心去睡吧，一会儿呢，我再把那些材料仔细检查一遍，保证明天啊一件都不落。哎，丽丽说话我放心，我去睡觉了啊。晚安吧。明儿精精神神的，去签证。嗯、你们也睡吧。啊、嗯。来了，你还好吧？想吃点什么吗？今天不吃饭，我来给你道个歉
这件事儿全是我们家人不对。没事，误会嘛。我把这张账给你结一下。这太多了吧？除了菜钱，还有你的送餐费。我们店里是不外卖的，就帮你送了几次，你不用帮我特别开发业务。不是那个意思，我就觉得给你添麻烦了。哦，所以是精神赔偿费，那太少了。够吗？嗯。上一次我以为你有男朋友，这一次又差点误会你有老公。受不了，很幸运，这两者我都没有。我不喜欢有人来改变我的生活方式。走了。来。啊，我煲了汤，帮个忙，试试看味道。好。喂，大哥。明玉啊，咱爸又给我来电话了，说了今天的事儿。今天这事儿啊，确实是你二哥不对。大哥，我现在在外边呢。而且我也觉得，你二哥和二嫂啊，没有能力照顾咱爸。我倒是觉得你应该多去去啊，跟咱爸沟通一下，也算是替你二哥二嫂分担一下嘛。咱们做儿女的，不能让老人受罪，对不对？大哥，我正在。而且我觉得，咱爸要是心情不好了，那还会生病。这一生病怎么办签证？怎么来美国？大哥，我好不容易坐下来安静的吃顿饭，你能不拿苏家这点破事再来给我添堵了吗？喂，谢谢。其实。这事我好像也有点责任啊，我是不是应该要问清楚点再去送餐啊？你别生气，我是想说，会不会因为我害得你和你家人闹不愉快？你想多了，好好做你的生意，别管别人家家事。这就是说，再过一个礼拜，我护照就拿着了，就这么顺利，真没想到有这么顺利的签证。我都没想到，就是。哎呀，这一大早上把我给紧张的呀！别紧张，别紧张，这时候踏实了啊！哎，你赶紧给你大哥打电话啊，让他买机票。好哎，菲菲，接个电话。好。我往这边弄搞啊。来，给我一点，给我一点。喂。哎，大嫂，还没睡呢吧？我说一声
，办那签证下来了，可以订机票了。哎哎哎，哎，你告诉你大哥啊，我可一句英文都不会，你得让他上机场准时接我去啊。还有，来，您自己说。挂了吧。挂了啊，怎么？我知道了。谁的电话、啊？怎么了？谁的电话？苏明成，你当时是怎么答应我的？是不是说好了，等你找到工作之前，先不让爸办签证？你什么意思呀？如果我今天不接这个电话，是不是你已经背着我把你爸接过来了？哎呀，这我爸迟早都要来的嘛，那。签证早办也没有错嘛，而且签证的有效期很长，等我爸要来了，再给他买张机票就行了。我看你爸可不是这么想的，又让我收拾房间，又让你订机票，我看他的心早就已经飞到美国了。我也没想到签证这么快就办好。苏立德，你这就是先斩后奏，对你就是先斩后奏，你就是想好了没错。我看你那工作一时半会儿也找不着了，你只能是硬着头皮先把爸接过来，到时候木已成舟，我也只能硬着头皮接受，是不是？哎呀，我也好歹是名校毕业的高材生，请你相信我，我肯定会找到工作的。说到工作，我好言劝你一句，能不能放下身段？什么意思？人老张都脱下实验室里的工装去送披萨了，还有我们那个同学陈大壮，人家不也去端盘子了吗？都是为了生计，你为什么就不？可以跟人学学呢。你让我学他们，去当个蓝领，去干体力活。你别瞧不起干体力活的，人一个月挣的不比你原来少。行行行，不说了啊。下个月就是招聘季，我会成功的。你为什么就不能试一试呢？有收入总比没收入强。因为我们还没有到山穷水尽的这一步啊。为什么就不肯相信我呢？因为现在的大环境已经不是你毕业的时候了。作为一个程序员，你的年龄已经很大了。我问你，你学新东西有年轻人快吗？再说，以你的性格又做不了管理层。我的性格怎么了？我从一个小地方一步步努力到现在，我是不会轻易被淘汰的。我绝不放弃。我现在就给我爸妈打电话，我把宝宝送回国，让他们帮我带。哎，你干嘛？为了你爸能来美国，为了你尽孝。我爸来美国是我爸来美国，你把孩子送走干嘛呀？因为我没法同时照顾你爸和宝宝两个人。那你就舍得孩子跟我们分开吗？舍得舍不得，不是我一个人说了算的，是现实说了算，是生活说了算。谁让我嫁给你了呢？你又不能改变，我也不能因为此时和你离婚吧。我跟你说啊，孩子不能离开我们，孩子的成长只有一次，我们不能错过的。而且孩子这么小就离开父母，会伤害他的感情，会影响他的心理健康。你以为我不知道这些吗？你以为我愿意吗？现在有什么办法？你现在把你爸接过来，我们承受不了。让你去找个临时工干，你不愿意；我要把宝宝送回国，你也不愿意。你到底要怎么样？你说。我要把我爸接过来。好，你把你爸接过来，我就把宝宝送走。小明、啊，小明、啊，小明、啊。赶紧送医院吧！啊，快快快快快，赶紧开车去！先先把那同事给拉一下啊！怎么样，爸？啊，这件鞋呢？多精神啊，是不是？跟男模似的，真好看哎。那个……啊
不太有感觉啊，没关系，那再试试。还有，这件呢？他们说是新款，今年的，喜欢吗？哎呀，这个好，这个好啊，这个好，这个好。来试试试试，这是我爸的号码，对，嗯。来穿上。哎，这个好。哇，您看您身材跟衣服架子似的，穿什么都好看哎，好看好看，这个好看。这件不错吧，李姐、哦，可精神了。嗯，哎，儿子，嗯、你看看这件怎么样？老公，快看看怎么样？哎呦，这个好啊，这个，这最炫民族风，有我中华之霸气呀、啊，这个。丽丽选的。哎，好好好，这个好，这个好，这个、穿在美国就帅啊。那就要这件吧。这这这个多少钱、啊？这它是纯丝的手工刺绣，做工艺好，价格就会贵些，六千八。啊，可以呀、啊。怎么了吧？啊？太贵了。不要不要，不贵吧？不贵吧？你喜欢就不要不要。别说了，你你非得要带爸来这儿，你说你你这你这么高档，你骑虎难下吧？六千八，好家伙，多好看呐！这好看太贵了，你这真丝怎么那么贵啊？我们今天商场搞活动了，打完折是四千六，便宜两千二，很划算的。那四千六也贵呀，老公。咱们说好要让爸高高兴兴去美国的，爸难得看上一件，价钱是问题吗？啊？是。今天爸要看上的。多少钱咱都得买。我天哪，你太霸气了！你行行吧，买。爸，啊，喜欢啊。太太贵了。爸，可好看了，那我去买单了啊！搞活动呢。搞活动四千多，咱这两千块钱便宜呢，不贵，痛快。那件衣裳，爸真喜欢，我看出来了，我也喜欢，好看啊。所以啊，多少钱都不多，买就开心。谢谢儿子，爸，您别这么说。儿子给老子花钱，这不是天经地义吗？以后您永远别说谢谢了，说了我心里不舒服。不能再买了啊，够了，够了啊，我这心里都过意不去了都。爸，你别客气，想怎么样就怎么样。就这么几天了，马上就要去我大哥那儿了。出国咱不抵，有理有面的，咱不能丢中国人脸吧？再说了，我小的时候给你添这么多麻烦，是不是？这下您去美国了，我心里边真的是不舍得。所以啊，出国之前您随便。我爱你爸，你的愿望我都满足。爸，真有个愿望，你得满足爸。哎，心态好。哎，哎呀，人齐了，那我说两句。呃，其实也也没啥可说的啊。哎呀，美国，我不想去。哎，我真的是不想去。哎，你说在这片土地上啊，活了一辈子了吧？快。哎呀，真不想去。可是我这大儿子和儿媳妇呢？我拗不过他们呢，哎，你知道我们家大儿子两口子说什么吗？说什么呢？我们家大儿子说呀，从小到大，啊，拼搏学习，玩命工作，争得个人上人，为了什么？为的就是有一片孝敬父母的心。嗨、哎，多好，这孩子好啊！哎，再说。签证也签了，机票也买了，去吧，哎，去吧，哎，一定得去，不去伤孩子心呐。那，哎，爸，去吧，吃吧，啊，都饿着呢。妈妈爱你啊。他要我的好了，我来抱孩子吧，啊，不要。哎呀，我来抱吧，孩子也没多大事儿。幸亏没多大事儿，不然我就跟你拼了。当时孩子摔倒的时候，我们都不在身边，咱们都有责任的，好吗？那要不是因为你们家的事情会这样吗？能不能讲点道理啊？啊，当时是你在跟我吵架。你自己做主的时候，你有没有想过我们母女两个人？我别再这样啊！再吵架，回头把孩子又吓着。我告诉你，如果用我一个人的工资养活三代人，那我们就等着饿死吧。
，来，我敬大家一杯。呃呃，从这边开始。好，哎，有说了，哎呀，祝你顺风顺水，哎，一路平安到美国，哎。来，哎，你们就算了。<笑>来，老姐姐。哎，老姐姐。祝你的福啊！越活越年轻啊！哦。永远漂亮美丽。哦，谢谢谢谢。<笑>来，老哥。哎，身体健康。哎，身体健康，身体健康。哎，来来，你坐一坐，坐坐坐坐坐坐坐。哎呀，恭喜你啊！还是这么身体这么棒啊！对啊。哎。<笑>那我就先干为敬，好啊，来，哎，嗯，哎，这酒不错，好酒，好酒，嗯嗯，儿子破费了啊！哎呀，我呀，这当年就是因为多生了一个老三，才被贬到咱们图书馆去了啊！哎，不过我也想得很开。没关系的，我很适应。哎，哎，这我还得真得感谢高主任。哎，高主任，我虽说在图书馆里边工作啊，但是这么多年，我也看了不少书，哎，也长了很多的见识啊。啊，哎，我心里明白，高主任啊，是身在其位。谋其政嘛，老苏啊！哎，你看你这话说的，多谢你对我工作的理解啊。过去的事就别提了。哎，老苏啊，听说你们家老三混的也不错啊。若说起我们家闺女来了，老三，闺女是老三，哎，她现在可是。大企业、大集团的总经理吧，是啊，特别是女孩子。哎，呃，前一段日子我爱人过世，明宇说了，从墓地开始，一切一切都要挑最好的，花了有二十多万吧？啊，明成，二十多万，三十万，四十四十啊，哎呀，反正不管他多少钱了，孩子说了，一切要挑最好的。嗯，哎，我来，我来，慢点啊！哎，哎，把孩子给我啊！慢点啊，慢点。如果你要是再坚持让你爸过来，那我们就分开过吧。菲菲，哎，你干嘛？你干嘛呀？
，你看他们那一个一个的眼神儿，看看，看，看我那眼神儿，傻了。几几十年了吧？哎呀，老公，啥时候用这眼神看看过我呀？嗯嗯嗯，丽丽，丽丽，我我就是想让老高看看，让他看看风风水轮流转。啊，是是是，年年轻的时候他牛。老了不行了吧，丽丽，嗯，人老了比啥呀？比子女，就是比比你们，比子女，我高兴啊，高兴高兴，我赢他们了，我赢他们了吗？赢了，我是不是赢了？赢了，赢了，我赢他们了，丽丽，我谁呀？我没事。我没事，我我要喝水。好，水水，好水，好水，拿水拿水。我知道，我知道。我我我我。哎，哎，爸爸。来，翻个身，翻个身。老公，这水还喝不喝？是老公，你不觉得今天那饭桌上气氛很奇怪吗？你看啊。我从嫁到你们家来以后呢，你爸就是一直躲在你妈后面的，哎，大气不敢出，大脚不迈的，哪像今天这样啊？啊，扬眉吐气，傲对群雄，那简直判若两人呢、啊。我爸年轻的时候，今天在座的这几个老伙伴的确是看不起他。今天他可出气了，嗯，我也为我爸高兴。<笑>你看见那几个人，那眼神真的是羡慕、妒忌、恨，我看着也痛快。挺好，今天咱们这饭吃得好，钱花的也值。好什么呀？你没发现那饭桌上，老爸满嘴都说的是“老大如何如何，老三如何如何”，提你半个字没有？你说咱们照顾爸这么久了，这算什么嘛？啊？哎，算了算了算了，别想这些，只要他高高兴兴的就行。赶紧去美国。我跟你说，通过这段时间呢，我算是看明白了啊，为什么妈在世的时候呢，把爸管得那么严厉，对爸呀毫不留情面，那就是因为妈太了解爸了，她知道爸有多能折腾。一旦没有人管爸，爸呢，指不定做出什么匪夷所思的事情。就是就是，我也没见过我爸这一面，真的挺吓人的。我妈在的时候就跟我说过，我爸就欠收拾。咱们才管了爸几天，我妈管了我爸一辈子，我心疼吗？哎呀，行了行了啊，别想这些了，老公，加油。咱们呢，再坚持最后一下下，站好最后一班岗。等爸去美国了，咱们就轻松了。对，等他走了，一切都回归于正常。我还像小公主一样宠着你。记住你说的话，你永远忘不掉这两份是项目策划，这一份是销售战略调整计划。您先过目，要是没问题，我就按这个执行了
你这一早来就为了跟我说这些、啊，昨天一宿没睡是吧？嗯，师傅，我知道我之前的表现让您失望，我一定会努力的弥补过失，您再相信我一次吧。我当然相信你啊，啊，但你也不应该把工作当做你生活的全部啊。别太给自己那么大的压力啊！该休息的时候你就要休息。美国还没去过吧？好，正好，今年企业家交流会轮到咱们公司做东，我没法去，你带我去。这不合适吧，师傅？现在这是布局西南战略的紧要关头啊。当然了，这是每一笔生意都很重要，但你一天能做得完吗？好了，你把你手边的工作都全放下，出去开开眼界，然后充充电，换个脑子。我老了，跟不上时代，只能指望你们这些年轻人。哪有？不是我不领情，只是我这一走，在江南一大摊事儿呢。这我会安排的，你不用操心。别多想了，让你去美国那是为你好啊。明天我叫小王把资料给你送过去，你准备准备，正好趁这个机会，边学习边考察，然后边玩。回来的时候有的你忙着呢。嗯。白狼，白狼，今晚猎场在哪儿？请回答，请回答。去美国，企业家交流会。那这不明摆着支走你，然后一脚把我踢开吗？想太多，老得快啊！我老了也很帅。哎，你看你那没心没肺的样子，你都被架空了，你怎么还那么信任他呢？你这叫愚忠，你知道吗？我这条命都是人家给的，你必须愚忠到底啊！打住，你想愚忠，别拉着我陪葬啊！真要冲我来，大不了我不干了。此处不留爷，自有留爷处。嗯，如果要走，现在绝不是好时机。你是我带来的，即便要走，我也得替你争取一个讨价还价的资本。你这些年没少替众城做贡献，我得去提醒一下老孟。兄弟就是兄弟啊，确实比妞强。哎，啊，这话说回来，这趟去美国，万一还是老蒙跟姓孙的下的一盘棋，你怎么办？想那么多干嘛？不就去趟美国吗？我还真没去过。等我回来，一切就都清楚了。来，嗯，您昨喝那么多，今天先喝点汤啊。这海鲜，这得不少钱了吧？没事儿，我今天呢就点的稍微丰盛了一点，主要还是您吃的开心啊。开心，开心。我跟您说，到了美国您更开心。美国海鲜比这便宜，还比这大。你看电影里边那螃蟹，那那螃蟹腿跟人腿一边粗，吃都痛快。那也不能吃太多，你你再吃出毛病来。我大哥有钱啊，让他花钱给你治啊！行了，你别胡说八道了。爸，那美国吃东西啊，其实还不如咱们中国人讲究呢。您去那以后啊，可能还得慢慢适应哦。啊，你完全不懂，并不需要。我告诉你，美国有个 China Town， 就是唐人街，你就记住，拆了糖，拆那糖。嗯，你到那儿以后，油盐酱醋什么都能买，你吃着难受了，你自己做也行。那儿也还有中国饭馆，厨子都是最好的。你去过吗？没有啊，我我我我我就要去了。恭喜啊，爸！啊，对了，一会儿你再给我找俩塑料袋啊，我装鞋。为什么？吃完饭我还得接着收拾去。不是，机票刚还没定下来呢，你现在收拾了，你这两天用怎么办？
，早收拾出来好，你这一件件都规制好了，你万一落下一件，你送都送不过去。没事儿，爸，您不用担心啊。这件事情呢，交给我，我跟明成啊会给您准备一个备忘录，准备的好好的。每一件事儿，什么时候办都会记得清清楚楚。丽丽在这方面是小能手，爸，还有什么事想要办？还有。想起桑拿，有追求，什么时候去？吃完饭就去吧。那咱这就走啊。那我换个新裤衩。啊，好。哎，就换那条我给你买的大红的那条。高兴了，真是高兴了。哎呀，哎，嗨，哥，正说你呢。哎呦，你不知道我谁谁谁，哥哥哥哥哥，哎，等会儿爸跟你说啊，明哲，哎呀，咱们父子就要在美国见面了。他剪翻过尽的水月，倒成像枯荣的诗情。春夏转秋冬，枯成了泪，变了心，同一滴鲜血的表情。轻轻拥抱是那么轻，却是一辈子的远行。聚散与挂念，成长自一个门庭。叫天涯，也许得意是你，也许怎么都别忘了一生平安。